ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి కేసీఆర్ మాట్లాడుతూ అన్నారు జాతీయ రాజకీయాల్లో మరోసారి మేము చక్రం తిప్పేందుకు ముందడుగు వేస్తాం ఫెడరల్ ఫ్రంట్ స్ఫూర్తి అలాగే ఉంది అంటున్నారు మరోవైపు చంద్రబాబు ఏమో మమతా బెనర్జీతో భేటీ అయ్యారు వచ్చే నెల పదవ తేదీన ఢిల్లీలో బీజేపీ ఇతర కూటమి అందరితో కలిసి ఒక కూటమిగా ఏర్పడబోతున్నాం పార్టీలందరితో కలిసి మాట్లాడబోతున్నాం అంటున్నారు సో ఇద్దరు చంద్రులు కూడా జాతీయ రాజకీయాల్లో తమ ప్రభావాన్ని చూపేందుకు పరుగులు పెడుతున్న పరిస్థితి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఈ పరుగు పందాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి మనం అంటే ఇద్దరు చంద్రులు కూడా జాతీయ రాజకీయాల్లో ప్రభావం చూపడానికి నేను అనుకోను తమ తమ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న రాజకీయ అవసరాల రీత్యా ఒక జాతీయ రాజకీయాల నేపథ్యాన్ని తమకు తాము నిర్మించుకుంటున్నారు ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఏంటి కేసీఆర్కు ఓ విమర్శ పదే పదే వస్తుంది మీరు బీజేపీతో అంటగాస్తున్నారు బీజేపీ విధానాలన్నిటినీ సమర్థించారు డిమానిటైజ్ సమర్థించారు జిఎస్టీ సమర్థించారు తెలంగాణకు బీజేపీ నాయకత్వం కేంద్రం ఏమీ చేయకపోయినా ప్రశ్నించడం లేదు అందు మీరు బీజేపీకి ఒక అప్రకటిత మిత్రపక్షము అనేది మొదటి నుంచి వస్తున్నటువంటి విమర్శ కారణం ఏంటి అంటే ఇక్కడ తెలంగాణలో బీజేపీ కేసీఆర్కు ప్ర ప్రత్యర్థి కాదు కాంగ్రెస్ ప్రత్యర్థి అందువల్ల కాంగ్రెస్కు బలం చేకూర్చే ఏ పని కేసీఆర్ చేయరు అందువల్ల ఇది బీ బీజేపీకి పరోక్షంగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తర్వాత బీజేపీతో కలుస్తాడు కవిత లాంటి వాళ్ళు కూడా మేము మోడీ ఆహ్వానిస్తే క్యాబినెట్లో చేరటానికి మేము రెడీ అన్నారు కేవలం ఎంఐఎంతో ఇప్పుడున్న అవగాహన ముస్లిం ఓటు పోతుంది మోడీ వ్యతిరేకత పెరుగుతోంది అనే రాజకీయ కారణాల రీత్యానే కేంద్రానికి దూరంగా ఉన్నారు మోడీ ప్రభుత్వానికి కానీ సైద్ధాంతికంగా దూరంగా ఉన్న అంశం లేదు అందువల్ల ఈ ఇక్కడ ఆ విమర్శ తనకు రాకూడదు అండి అంటే బీజేపీతో అప్రకటిత మైత్రి ఉంది అనే విమర్శ నుంచి బయటపడటానికి లేదు నేను బీజేపీ వ్యతిరేక కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక కూటమి కట్టాలనుకుంటున్నాను అనే అంశాన్ని కేసీఆర్ ముందుకు తెస్తున్నారు మీరు అందులో గమనించండి నలుగురిని కలిశాడు తర్వాత నాలుగు నెలల విరామము ఇప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నారు అసలు ఈ దేశంలో కాంగ్రెస్ ఏతర బీజేపీ ఏతర కూటమికి ఎన్ని పార్టీలు రెడీగా ఉన్నాయి కేసీఆర్ గారు ఒక పార్టీ పేరు ఒక రెండు మూడు పార్టీల పేర్లు చెప్పగలిగితే కాంగ్రెస్ ఏతర బీజేపీ ఏతర కూటమికి రెడీగా ఉన్న పార్టీలు మనకు ఎక్కడా కనబడవు అందువల్ల ఇదంత సులభమైనటువంటి పని అయితే కాదు అది ఒక్క మీకు దేశ రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్ పట్ల కొంత అలక్క పూనే పార్టీలు ఉండొచ్చు కాంగ్రెస్ పార్టీని తో బార్గెయిన్ చేసుకునేందుకు మాట్లాడే పార్టీలు సమాజ్వాదీ పార్టీ కానీ బీఎస్పీ కానీ అల్టిమేట్గా కాంగ్రెస్కు వ్యతిరేకంగా బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా నికరంగా నిలబడేటువంటి పార్టీలు లేవు అది మీకు ఒక్క సిపిఎం మాత్రమే కాంగ్రెస్కు వ్యతిరేకంగా బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా వైఖరి తీసుకుంటానని చెప్పారు కానీ వాళ్ళ కేంద్ర కమిటీ ఇచ్చిన ప్రకటనలో కూడా అంటే రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో వచ్చిన ప్రకటనలో కూడా సిపిఎం కేంద్ర కమిటీ బీజేపీ దాని మిత్రపక్షాలను ఓడించండి అనే పిలిపించారు అందువల్ల చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఈ రెండు పార్టీలకు భిన్నమైన ఫ్రంట్ భారతదేశంలో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో జరగదు కానీ తాను బీజేపీ మిత్రుడు అనే ముద్ర నుంచి బయటపడటానికి కేసీఆర్ ఈ ఎత్తుగడ వేస్తున్నాడు పదే పదే జాతీయ రాజకీయాల నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు నిజంగా జాతీయ రాజకీయాలు ఏదో చేయాలన్న ఉద్దేశం టీఆర్ఎస్కు ఉందని కానీ అలాంటి అవకాశం కేసీఆర్కు ఉందని కానీ నేను అనుకోను ఇక చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఏంటి బీజేపీతో తెగదెంపులు చేసుకున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ దూరం అయ్యారు ఇప్పుడు ఆ బెనిఫిట్ రెండు శాతం మెజారిటీ ఆధి ఆధిక్యతతో లాస్ట్ టైం గెలిచారు వీళ్ళిద్దరూ దూరం కావడం వల్ల కొంత మైనస్ అవుతుంది ఇది ఎంతో కొంత ప్లస్ కావాలి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిస్తే ఉపయోగపడుతుంది దాంతోపాటు రేపు దేశంలో ఏదో ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వ సహాయం రాష్ట్రం కావాలని కోరుకుంటుంది కనుక బీజేపీ ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేదు కనుక చూడు నేను ప్రత్యేక హోదా తెచ్చే కేంద్ర రాజకీయాల్లో ఉన్నానని జనానికి చెప్పాలి అక్కడ ఓటర్లకు చెప్పాలి ప్రత్యేక హోదా తెచ్చేందుకు నేను జాతీయ రాజకీయాల్లో పాత్ర పోషిస్తున్నాను అని అది కూడా కాంగ్రెస్తో తాను కలవాల్సిన అవసరాన్ని పదే పదే చెప్తున్నారు పొలిటికల్ కంపల్షన్ అని ఆ డెమోక్రటిక్ కంపల్షన్ అని చంద్రబాబు నాయుడు చెప్తున్నాడు నిజంగానే పొలిటికల్ కంపల్షన్ కాంగ్రెస్తో ఎందుకు కలుస్తున్నావు అనే ప్రశ్న నుంచి బయటపడాలి అంటే నేనేదో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్యాయం చేసిన మాట నిజమే కాంగ్రెస్ కానీ జాతీయ అవసరాల కొరకు దేశం కొరకు నేను కాంగ్రెస్తో కలవాల్సి వస్తుంది అని తాను ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్తో చేసుకునే పొత్తును సమర్థించుకోవటానికి తెలంగాణలో ఇప్పటికే కాంగ్రెస్తో చేసుకున్న పొత్తును సమర్థించుకోవటానికి చంద్రబాబు నాయుడు జాతీయ రాజకీయాల ప్రస్తావన చేస్తున్నాడు అంటే అర్థం రేపు అవకాశం ఉంటే కేసీఆర్ కానీ 
చంద్రబాబు నాయుడు కానీ జాతీయ రాజకీయాల్లో ఏ పాత్ర పోషించడానికి పోషించవచ్చు కానీ మౌలికంగా తమ తమ రాష్ట్రాల రాజకీయ అవసరాల కొరకే ఈ జాతీయ ఫ్రంట్ క్లబ్ మాటను అటు కేసీఆర్ కానీ ఇటు చంద్రబాబు నాయుడు కానీ తీస్తున్నాడు తప్ప ఏదో దేశ రాజకీయాలను మార్చాలన్న ఉద్దేశం ఇద్దరికీ ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను